一举选择神器，一共有十二把神器，这么多神器到底该选择哪个才是最好的呢？小白麦，这还用说吗？当然是要选第一个神器，排名第一的神器肯定是最厉害的。我要选一号神器。嘿、哎，表姐你站住！我都还没选呢，还比你想应该我先选。虽然你说的有点道理，但也有可能第一个神器是最菜的。要么最好，要么最差，不行不行，太冒险了！我还是选我的幸运数字七号神器吧，肯定能带给我好运。我磨蹭蹭的，最后还不是把一号让给了我？我看看，七号神器是队长盾牌，还算不错，能攻龙房总会比表姐的差吧？欧、okay, 姐，小白妹，我拿到的是诸葛年炉，每一次性连发数枚弓箭，怎么样？想不想尝尝我诸葛年炉的厉害？咻咻咻！说动手就动手了，还好我有盾牌，能克挡一大部分伤害。相信你的诸葛连弩在我的盾牌面前就是个弟弟，小心会反攻。呵呵，还好我技高一筹啊，小妹妹，心服口服的吧？不对不对，明明是我的神器厉害一点，我要是全力进攻，你可能扛不住两秒。可恶，既然你不服，那咱就再选一件神器。一号神器不是最厉害的，那一定就是十二号神器了。所以这一次我选十二号，嘿嘿，是一把洪荒之斧，果然是最厉害的神器。小辣妹，你输定了，快快过来受死！谁说洪荒之斧是最厉害的？说不定还有其他更厉害的神器呢。等着吧，我也再选一件。这次我选九号，哇塞，竟然是死神镰刀！不过召唤非常恐怖的怪物帮我作战，哼，有了它，表姐就不是我的对手了。臭表姐，我的死神镰刀一出，保证你比黄瓜菜还凉。这次你向我求饶，我还不放你一马？向你求饶？你是脑子瓦特的还是脑子瓦特啦？我倒是要看看你能召唤出什么阿猫阿狗！哼，不见棺材不死心，那我就让你尝尝我死神镰刀的威力！哎呀呀，好吓人呐、啊！这就是你说的非常恐怖的怪物，这也太可爱了吧！而且伤害都只有一点点呢，这打半年应该就能够打死我了吧？啊，怎么会这样？怪物呢？啊，我也太惨了吧！竟然拿到了坑人神器！小白妹，我看你呢是想笑死我啊，好继承我的神器吧！来来来，让你尝尝洪荒之斧的厉害！呼呼，连小表妹的影子都看不到啦！可恶，这一把我打飞了几百米远，洪荒之斧也太厉害了吧！等等，这是送给有缘人的神器，这才是最强神器——风云剑。难道是？我的天，竟然能召唤猛烈的炮火发动攻击！哈，这攻击大陆神仙都挡不住吧？臭表姐，我又回来了。小妹妹怎么还没有古代啊？是不是还想试试我的洪荒之斧、啊？表姐看仔细点，这次我手上拿的可是最强神器风云剑，不但攻击力惊人，而且还能御剑飞行。表姐准备好了没有？准备什么？我的妈呀，这这这是什么神器啊？啊